sjukt roligt så fort det är någon som frågar någonting. Ja, ah, du är från landsbygden. Då bara bre på oss med dialekt i bakhand. Det, det är liksom, <laughs> ja, tack, så överdriftar inte ens. Du kan inte själv liksom fatta vad du säger. <laughs> Vilka reaktioner får ni från storstadsbor när ni berättar vart ni är ifrån? Vad brukar folk säga? Vad ligger där? Ja. Alltså, jag är väl typ så här, alltså, när de flesta som kollar på mig så tror de typ att jag är från Stockholm. Mm. Um, och så är det så här, ah, men, bara, det? Ja, men det är väl ja, men, hur jag ser ut, alltså, kanske hur jag klär mig, eh, hur jag pratar kanske. Kan vi gå runt och berätta vart alla är ifrån? Vart är du ifrån, mm. Mm. Jag är från Kristianstad. Kristianstad? Jag är från Källmo utanför Linköping. Jag är från eh, Naske, som är ett litet samhälle utanför Övik, eller Örnsköldsvik, som man också kan säga. Jag är från Forshaga, ungefär två mil norr om Karlstad. Mm. Jag är från Tierp och det ligger typ mitt emellan Gävle och Uppsala. Och jag är från Ludvika, det är en liten stad i Dalarna. Men jag undrar också, brukar folk så här, typ driva ja, ja. om... För jag, jag är från Eskilstuna, <laughs> som är inte ens är en relativt stor stad. <laughs> ja. Men när jag kom till Stockholm så brukade folk så här, skämta och åker ni häst och vagn till skolan? Och, typ <laughs> typ sådana skämt. Men är det någonting ni typ, märkte av när ni är i större städer? Ja, ja. Det är, alltså, när man typ åker till Stockholm då kanske folk säger ja, men har du en farm och typ, tio kor och hästar? Eller, liksom. ja. Men... Eh... Ja, jo, men det händer väl. Varför, för, varför ser folk det, tror du? Ja, jag vet inte. Alltså man, de tänker att man är utanför eh, civilisationen. Typ. Ja, jag brukar typ föra, eller så här, de flesta har ju direkt på min dialekt. Typ så här, vart är du ifrån? Uh. Och sen det är det väl också att... Alltså jag, främst på dialekten, alltså de flesta, det är väl det första de säger. Och sen också typ så här, saker man får det är väl typ... Ah, jag har en stuga i Dalarna, det är typ så här standard. Ah, jag har en stuga där, typ så här. Eller vi... Jag brukar åka igenom det när jag ska till Sälen. Jag får väldigt mycket så där eh, att folk tänker att man inte vill bo där. Mm. Eh, att, Jaha, ja, men det är väl inte så roligt. Eller liksom, du trivs väl inte där. Eh, att man liksom inte kan vara... Eller så här, det är bara gamlingar. Att man liksom inte kan vara ung och trivas med att bo i, på en mindre ort. Mm. Vad brukar du svara på sådana kommentarer? Eh, ibland så liksom skämtar jag bort och säger ja, haha, det är ju bara ute i skogen. Eh, men... Jag brukar liksom säga att jag tycker faktiskt jag trivs här. Liksom. Det, det är där jag bor och det är, ja, jag trivs med det. Mm. Vad säger du? Alltså, I och med att jag bor i Skåne också mm. så har jag ju en skånsdialekt. Och då blir det typ så här att man bara, ah, men kör du epatraktor eller sådana grejer. Typ. Jag är jävla skåning, jävla bunde. Mm. Jag förlåt. Jag har nästan lite så här, tvärt emot att folk inte säger att oh, är det är tråkigt att bo där. Utan nästan så här, för att klära den rollen liksom, som lite byfån eller landsbygdsjung eller vad man vill kalla det. Liksom. Så att jag har många gånger det här istället att oh, fan, det är det från, självklart han är från småbygden eller landsbygden. Eller, mm. Självklart han kommer från den byhålan och självklart han är på traktor och självklart allt. Liksom bara fortsätter och fortsätter så. Så att folk har jättemycket fördomar typ? Ja, exakt. Men bara... hur... Hur tacklar du sådana fördomar eller vad gör du? Eh, ja, lite sist och där. Det är många gånger så typ så här att ja, han bor där han tycker liksom så här saker. Självklart för att jag tycker det är gott. Jag klär oftast den rollen som liksom, mm. byfånen. Mm. Så att många gånger så bara skit hit liksom. Mm. Nadja, vad brukar folk ha för fördomar mot dig? Eh, jag var typ så här på ansökan till typ så här, som jobb nyligen och då var så här... Skulle man säga, ah, men vad brukar du göra på typ, så här, helger eller så här. Ah, och jag bara, ah, men typ hänger med kompisar, käkar ute och typ så. Och så hon som intervjuade mig, hon bara, jaha, i, i Tierp. Och jag bara, ja, eh, ah, alltså inte alltid, men i, ibland liksom. Hon bara, men vadå, ni har väl typ bara en kormoj där? Jag bara, eh. jag bara, hahaha, det är så här, man bara, ja, jo, jo. Ja. Men när möter man så här, mest kommentarer och fördomar? Är det när man är i storstan då? Ja, det jag skulle nog säga. Sen om typ, man är ute så typ, ja. hör ju ofta folk... Typ här som man står och pratar så här med någon så kan ju folk höra sin dialekt och så bara direkt reagera om. Typ. Mm. Men det är jätteolika. Det, är väl... så det kan ju vara lite varstans. Mm. Ja. Alltså... Jag skulle nog också säga typ, så här, främst när man är ute. Mm. Typ. Ehm, typ att någon kommer fram och typ 
pratar bara, ah, men typ så här, var är du från? Och jag bara, ah, då säger jag att jag är från Uppsala. Och så bara, aha, nej, jag trodde du var från Stockholm. Och så bara, ah, men du liknar någon där. Alltså typ så här, tydligen liknar jag någon i Hagcentra. Alltså jag får hört det typ så här massor av gånger. Och jag bara, ja. Just Hagcentra. <laughs> ja, men alltså det, det är tydligen någon från Hagcentra som, som ser ut som mig. <laughs> och så här typ, ibland brukar jag klima ja. att så här, ah, men jag är den personen och så, så här, spelar jag med. På riktigt? Ja, ja, men gud, ja, absolut. <laughs> jag tänker om hon kollar den här personen. Om, du, om, någon, om någon där hemma liknar Nadia så får ni skriva till oss på det. Ja, precis. Men alltså, jag är så här, men sen så brukar jag säga nej men alltså, jag bor lite utanför tiden. De bara, Jaha. Eller utanför Uppsala. Typ, så här. Mm. De bara, Jaha, ja men gud, vad finns där? Eller, så här, hur har du tagit det hela vägen till Stockholm? Typ, så här, om man är ute eller någonting. Men jag är så här, som sagt, jag bara, men gud, jag är bonda. Det vet jag om det var på Stockholm. Jag vet inte, man tar så här, tunnelbana. Det vet jag. jag hittar inte någonstans. Alltså, jag brukar mer säga driva, alltså, när de driver mig så liksom, för att det ska bli bekvämt för dem. Alltså, jag pallar inte att ta den här, så här konversationen och bara nej. Ja, sen kan det vara typ, ibland så här, att så här, om man träffar någon, typ, ah. så här, eller jag har typ, klasskompisar som mm. här, de bara alltså, med driver på skoj. Mm, typ, så här, för det är en lätt sak att driva om. Typ, så här, bara, men gud, typ, så här, men vi ses där, men ska jag ringa dig och så här, visa mig? Alltså, så här, där, alltså, att man inte hittar eller att man mm. liksom, inte fattar saker. Mm. Typ. Men, ja. Kan man inte driva tillbaka? Jo, det jag. Jo. jag brukar ofta så överdriva. Men gud, du måste komma och möta mig vid dörren. Typ, så du får bära mig hem. Alltså, så här. Det är ju väldigt roligt att driva tillbaka på statsbor med dialekt. Mm. Det är någonting som är sjukt roligt. Så fort det är någon som frågar någonting. Ja, ah, du är från landsbygd. Då bara bre på oss med dialekt tillbaka. Det, det är liksom, Överdriv. Ja, så överdriftar inte ens. Du kan inte själv liksom fatta vad du säger. Det är, bara bre på. Det är hur roligt som helst. Mm. Men då är det liksom där, nästan för att bara var lite större tillbaks för att de kanske står så är lite större som ni säger att mm. drar driver med något sånt driv tillbaks liksom. Mm. Hur reagerar folk då? Eh, många gånger så vet jag, då, det var någon gång jag faktiskt någon har försökt ta ett translate Google Translate att, att den personen ja. där <laughs> stod och försökte liksom bara vad, vad var det du sa liksom och så. <laughs> så. Men då bredde jag på han och bara med. Mm. Bara... Har ni någon gång dolt er dialekt för att typ Jo, jo, men det, det har hänt. Omedvetet tror jag. Mm. Mm. Och sen påverkas man också om man hänger med folk från olika delar av Sverige till exempel. Mm. Om man typ skulle hänga med dem ja, men tre veckor i sträck kanske. Mm. Då kanske man, det smittar av sig på något sätt. Att man börjar prata mer som dem typ. Ja, exakt. Mm. Det hände mig faktiskt um, när jag var med i Dål. Så började jag i Stockholm i typ tre veckor. Så var det bara en massa stockholmska. Speciellt liksom som skåning, det är ganska svårt att dölja sin dialekt. <hör> så det blir med att jag är tyst. Um, <hör> Men typ när jag var med dem i tre veckor så började jag snacka med typ en Stockholmsbrytning. Och det låter för jävligt när en skåning snackar med en... Alltså jag började snacka typ så här. Kan du testa? Alltså jag började typ snacka så här och så alltså, det lät ju inte bra. Och jag bara, nej. Ja, där finns ju så här videoklipp på det också. Jag bara, åh, nej, nej, nej. Jag skulle ju säga att så här, just det, jag vet att det är mina vänner, vissa av mina vänner, de känner att de så här, alltså, typ, alltså inte skäms men att de vill få bort den typ för att folk för att man får reaktioner typ. Exactly. Men jag skulle nog säga att alltså, så, jag är ändå stolt över typ så Dalmål. Alltså, jag tycker det är en av de finaste dialekterna. Så, jag, känner inte, jag kommer nog aldrig vilja försöka få bort den snarare mm. att jag vill försöka ha kvar den. Mm. Och sen som ni också sa att det beror ju på vart, vem man är med och så här, mm. alltså, typ så här, snackar jag med morsa liksom, då blir det ju att man brer på det och typ så här, när man är hemma då säger man ju mm. saker man typ, som knappt andra hade förstått liksom, typ. mm. Men hur brukar folk reagera när de hör din dialekt? Ja, det är väl först och främst typ så här, oh, vart är du ifrån? Då brukar man få höra, de tre jag typ oftast för, det är så här Norrland, Finland, eller typ, ja, den värsta, alltså, eller värsta, men den som är helt så här off, det är ju typ Skåne. <laughs> och det är så här, vart hör det? Brukar folk härma era dialekter? Ja, <laughs> ja mm. typ ingen lyckas. <laughs> jag tycker att de är ganska svårt, här. eller jag vet inte, men det är ingen i Stockholm här som jag pratar med som har lyckats. Mm. lyckats. Mm. Är det socialt accepterat att skämta om... Typ folk från landsbygden, glesbygden. Jag tänker direkt på typ så här filmer om mm. småstäder och sånt. Det är ju, alltså just sånt drar man ju ofta till en ganska grov gräns ibland, tycker hur, jag. Hur brukar de göra? Eller vad gör ja, man? Men, alltså att man verkligen så här vill få med stereotyper och alltså dra det så långt man kan. För så här, men ju för sig det är ju film som man gör ju ofta så i filmer. Så. Men tycker ni det finns några problem med sådana stereotypa bilder? Även om de typ så här, typ så här bottnar i någonting? Ja, jag har haft kompisar som har kommit från, eller jag har inte 
inte jättestora stöd men från Örebro kommer till Forsåga till exempel och deras bild då är det här liksom att oh, Forsåga där det enda man gör man sitter i Japan står utanför bussplatsen utanför ICA och <laughs> kör med Japan liksom, som står hela hela dagarna liksom. Mm. Det är det den gör liksom. och så kanske sen åker till Macken tankar och sen åker man tillbaks liksom. Står och spelar musik och när han, han kom till Forsåga så var liksom nästan vände på den bilden liksom bara Jaha, vad gör den här? Jag såg inte en epatraktor på hela den här igen. Istället liksom massa sådana här saker. Men finns det några problem med sådana stereotyper? Vad kan, vad kan det få för effekt? Nej, ja, jag vet inte. Alltså, man får väl vara som man vill egentligen. Mm. Men sen, alltså, det, är ju, det är egentligen en väldigt liten del av befolkningen som alltså, tillhör den kulturen. Men det är ju det som egentligen alla ser, typ, för att de syns så mycket i stan och så. Mm. Så det är väl därför många tror som besöker typ, att ja, men så där är alla. Alla står liksom på parkeringen. Mm. På tal om serier och filmer så har vi lite bilder här på olika karaktärer från äh, olika serier och filmer. Så ni ska få se på de här bilderna. Okay. Tack så mycket, Klara. Vi börjar med den första som är den här. Mm. Vilka är det? <laughs> Nej, för billig. Det är för billig. Ja. Vad tycker du om dem? Nej, men jag tycker det är kul. De har ändå hittat som en ny grej. Alltså som, äh... Ganska, alltså det är inte originellt. Det är ändå valt med så här duo så här mm. serie, men det är ändå som något nytt på något sätt. Alltså det är, man får ju föra dem i så här glesbygden när de bor typ. Och det är så här 200 meter mellan varje hus. Mm. Är det någon annan som känner igen mm, serien? Alltså jag tycker jag bara sett det, men alltså jag har aldrig kollat. Ja. Jag tycker inte att det är någonting för mig. <laughs> jag känner, alltså... jag liksom känner igen det och jag känner även igen det på en liten del liksom av bilden på Forsaga. Ja. Känn för att jag vet att det finns typ två, tre duos liksom som har en epatraktor och så kör de kring tillsammans. Liksom. Men ändå så har det blivit att det är den bilden att alla är så i Forsåga. Ja. Så det finns en sån liksom, som så. passar in på Forsåga. Jag förstår att man kan tycka att det är kul. Så här. Mm. Det är mina vänner tycker det är, vissa av mina vänner tycker det är roligt att kolla på. <laughs> Men jag, vet, jag förstår inte riktigt grejen. Alltså, så här. För det är ju verkligen så här typisk. Så att man drar, verkligen drar det till så långt man kan. Sen har vi en annan bild här. Då. Känner ni igen den här? Ja, mm. pistvakt. Yeah. Pistvakt. Ja. <laughs> vad, tycker om, vad tycker du om dem? Ja, jag är ju lite smått fan av den serien och filmen och allt ihop. Det tycker jag är jätteroligt. De är ganska lika, de här. Då. Ja. Mm. 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 Det är exakt. Mm. Alltså, bara lite ja, det är egentligen Life of Billy, så som jag ser en modernare version av pistvakt. Liksom. Ja. Alltså, jag skulle säga att jag liksom tycker mer om, om pistvakt än... Det är för billigt för att jag tror det handlar om att man vill ha lite distans ändå. Jag kan relatera på ett sätt för att jag liksom också bor på en liten ort och, och sådana där saker. Eh, men jag liksom ser inte den stereotypen när jag tittar ut genom fönstret. Eh, och då känns det som att det är lättare att, att skratta åt det. Jag tycker det är jättebra att karaktärer och man det är verkligen så här, och igen, över, liksom drar ut överdrivningen på hur en man en riktig kär ska ha liksom, dra ut ut så långt som möjligt. Mm. Just den här machokulturen, är det någonting man driver om alltså mycket i serier och filmer när det gäller så landsbygden? Personligen så är väl machokulturen ett problem i småstäder tycker oh, jag. Gud. Alltså det är ju, just typ högstadiet och gymnasiet, mm. där, är, där är det ju verkligen ett problem i alla fall där jag gick. Alltså, så här, mm. Det är, alltså, jag har som sagt att matchkulturen försöker att man inte kan sticka ut om man är annorlunda och typ alltså så här. Men det här kan väl bero på att det är just så färre människor på. Mm. Mm. Ja, det är mindre liksom, variation och typ. Exakt. Det är vissa saker som är normaliserade i Stockholm är ju inte mm. normaliserade liksom, i vissa små städer. Nej. Känner någon igen? Mm. Vilka där? Mm. Ronny och Rage. Mm. Ja, just det. Ja. Det där skulle jag nästan säga att det är mer likt ändå en pistvakt alltså det är för bild. Mm. Mm. Det, det, det är väl så här mer. På vilket sätt är den lik och vad tycker du om dem? Ja, men att det är en du och så att de är så galna och odrägliga. Typ. Ja, men det här att köra runt i ja. typ, epa eller för i deras fall en ragga bil. Ja, precis. Och så har varit i ragga och ha mössnus i käften och stå börna på en parkering. Eller liksom. mm. Alltså, de är lite mer vild på något sätt ja. än Life of Billy. Mm. Life of Billy, de är bara alltså, korkade typ. Ja, precis. Men de är så här galna. Mm. Vad tycker ni om de här karaktärerna? Ja, men det är kul. Det är kul. Ja. Mm. Vi kör nästa. Ja. <laughs> Tabita är väl. Precis. Ja. Mia Skäringe som spelar Tabita. Det ska väl vara som en småstadsmorsa typ som har... Hon är väl ensamstående också, tror jag. Mm. Lite typisk. Eh, men... Eh, alltså, det tycker jag ändå... 
det är bra för, för hon är ju också från en småstad väl så det är så här, jag vet inte det känns mer som att för jag har läst att hon har ju berättat om att folk säger men du förstärker bilden av så här, alltså du är narr av en små eller en en ensamstående mamma och så här, alltså typ så men jag vet inte hon jag tycker att det är ändå bra så här, för det är en del av henne på ett sätt att hon Precis. hon tar ju in sina liksom, eller erfarenheter av mm. det liksom. Precis hon spelar ju en karaktär från Värmland hon själv mm. är ju mm. från en liten Exakt. ort i Värmland. Mm. Tycker ni att det är mer okej okay om typ eller spelar någon roll om typ skådespelaren eller skaparen är från den orten eller det området de driver om? Det alltså... känns väl mer okej okay om typ som någon av mina lärare till exempel skulle göra någon parodi på typ sig själva. För då vet de har ändå liksom den kollen på att så här är det verkligen liksom. Ja. Jämfört mot om någon från säg Småland kommer och så ja men jag ska göra en parodi, parodi på en dejebo liksom. Men mm. de får så bo liksom. Då de kanske inte har den 100 procent i kollen på hur det egentligen är att växa upp på ett sånt ställe. Precis. Ja, exakt. Vad säger ni andra? Ja, nej, men jag tror samma sak. Men sen tycker jag också att det är viktigt med att man ändå har någon slags självdistans när man ser det. Att man inte tar det som en, liksom en beskrivning av hur alla är, utan mer att man driver med stereotyper. Om någonting så är det ju mycket bättre ifall de faktiskt vet hur det är istället för att bara anta. Liksom. Så de, och de kan göra det bättre ifall de är därifrån. Liksom. Mm. För då vet de liksom exakt hur det är istället för att någon random ska liksom försöka speciellt om de inte har likadan dialekt liksom, ska försöka skapa den dialekten så att, och sen så kan de ha en brytning så kan det bli mer otrovärdigt och mm. Mm. allt sånt. Ja, det här kanske vi har kommit in på lite grann men jag undrar också så här, vissa menar att man förväntas vilja flytta ifrån landsbygden. Är det något ni känner igen? Ja. Att folk vill att eller folk förväntar er att ni ska lämna efter en viss tid. Jag skulle ju typ så här, vill jag vara en sån som så här, vill bo kvar typ mm. för att så här, det är ändå så här min hemstad och så jag växte upp där och typ så här, man saknar ändå när man inte är där så. Mm. Men, ja. Så det är ju såklart helt okej att göra det om man vill det. Liksom. Mm. Ja. Vad säger ni andra? Är det något ni känner igen? Det är också, alltså, ifall man vill bo kvar så borde man ju bo kvar själv. Så har jag liksom flyttat mm. runt hela mitt liv så det kan ju också vara en anledning till varför jag vill flytta därifrån. Mm. Men är det någon av er som vill bo kvar? Ja, det andra som jag ser som problem nu liksom, till att börja med är att när man bor på en så liten ort att för utbildningen så är det jättelångt. Mm. Vi har liksom ett gymnasium. Och visst, det är Sveriges andra jakt- och fiskgymnasium liksom vi har. Mm. Man, sen har vi ingen mer liksom, utbildningsmässigt. Då får man pandla till Karlstad så får man pandla liksom, längre. Mm. Så att, så sätt är det lite halvt att man på längre sikt, sikt så är det självklart man vill bo här. Det jobbigaste är typ att typ alla känner alla. Och det är liksom inte bara... Typ sån stereotyp. Man kan inte känna liksom varenda individuell passion, men man känner någon som känner den passionen. Mm. Ja. Men det, det är nästan sånt jag tycker är gött med att bo så små. Det tycker jag är nästan jätteskönt. För att bli den här kontakten. Att om man, oh, jag, säger, jag behöver ha en elektriker hemma. Mm. Då vet jag alltid en som har det yrket. Eller, oh, jag behöver ha det. Men den personen vet vad jag kan köpa det billigt. Man har koll på, ja, exakt. Man, man har koll på vart man yeah. liksom mm. kan få saker och få mm. hjälp och sådana mm. saker. Fast sen tror jag det beror också på hur stort stället är. För där, där finns ju små städer som är ändå ganska stora ändå. Mm. Så liksom, till exempel i Kristianstad så är det liksom... Jag känner ju inte varenda människa. Men jag vet ändå en sak om den där människan. Mm. <laughs> det är typ, ja, men jag vet vem han hade sex med. Jag vet eh, vad han gjorde den fredagkvällen. Liksom. Mm. Finns det några frågor som påverkar lands- eller glesbygden som ni känner att politiker inte tar upp? Eller sällan tar upp? Men jag tänker just det med typ bussar, så transport. Ja, mm. Mm. det är sant. Mm. Alltså, just det kanske man inte pratar om mm. så mycket. Ja, och sen i samband med basinskatter som höjs också så är det ju inte så bra för landsbygden. De tappar ganska mycket på det. Mm. Och sen att de inte satsar på kollektivtrafiken där. Det blir dyrare bensin, det blir, så. Det blir bara fler och fler problem. Värmland hade så pass tur här var förra sommaren. Alla ungdomar och så fick buss, buss och tågkort. Ja, man kunde det, åka vart som helst man vill liksom, i Värmland. Ja, nice. Så att så sätt så har väl lite då och då får politikerna liksom titta över typ färdiga problem och sådana saker och sett att men det är ett problem vi löser det. Men då har det varit för ungdomar och unga många gånger. Mm. Sen som sagt var som Pontus var inne på att det är liksom bensin, det är svindyrt mm. och drivmedel i totalen. Liksom. Så att om man bor på landsbygden kanske 
en bra bet till en närmaste mak och då ska du åka dit som tanker och sånt åker hem så oj det var hard tank redan nu liksom. Så att det är liksom det blir många det problem så. Ja. Jag tänker ändå det blir väl alltså nu har jag inte jätte, jag har jättebra koll men det Det jämnar väl ändå ut sig med att det, alltså det är ju billigare på ett sätt att bo på landsbygden till skillnad från att bo liksom, alltså mitt i stan, tänker jag. Men sen skulle jag vilja säga alldeles här, något som man borde prata om, i alla fall just Ludvika. För att, typ, för att nordiska motståndsrörelsen har ju typ sitt näste i Ludvika. Och det är, alltså det är ett stort problem i Ludvika just nu, för de har växt ganska mycket på sistone. Och det är typ ingen som pratar om det. Man pratar ju om nazisterna och att de växer. Mm. Men man pratar inte om att så här, NMR liksom har sitt fäste i Ludvika. De ber ju folk flytta mm. till Ludvika för att de vill ha sina, sina anhängare. Men vilka ska prata om det? Är det politiker på riksdagen ja, eller i Ludvika? Ja, men alltså typ media. Så här, jag tycker att Ludvika är på det uppmärksammat just om det. För att hela förra sommaren nu inför valet så fick ju de stå liksom på våra torg och göra vad som de vill. Och sen jag är en sån person som lägger ut saker om nazisterna på mina sociala medier. Så så här, då blir, då, nu vet ju de vilka jag är. Eller vem jag är. Och liksom så här, alltså sådana grejer tycker jag man borde satsa lite för det är ju verkligen ett växande problem. Ja. Alltså, jag folk vågar att... inte gå på stan ibland, mm. vissa människor. Typ. Det hänger inte riktigt ihop med det, men med politik och sådär. Mm. Jag tänker att det är viktigt att man kanske inte gör glesbygden eller landsbygden till en fråga. Utan, för det säger inte så mycket. För att politikerna hemma hos mig och sådär, de säger ofta att jag tycker att landsbygden är viktig och det ska vi liksom bärna om. Men de säger ingenting i det. Eh, utan mer kanske fokuserar på konkreta grejer. Vad, vad är det med landsbygden som tycker är viktigt? Dels det som ni pratade om nu med liksom, ja, men, sådana eh, åsikter och eh, samhället som ligger typ närmast mitt. Eh, där fanns en skola, men så la de ner den för att de tyckte att de inte hade resurser och sådär. Eh, men de tittade inte på liksom, hur många barn som fanns på, dag- eller på förskolan. Och som... mm. Men om de hade liksom, engagerat sig mer så hade de kanske kunnat ha kvar skolan där, så de barnen hade sluppit eh, pendla eh, flera mil varje dag. Och sådär. Mm. Men om vi vänder på det här lite grann, vad skulle ni se är det bästa med er, med er eh, ort? I och med att jag bor typ lite utanför stan. Mm. Så jag och min tjej, vi brukar liksom, vi gillar att hänga hos mig. För det är, liksom, det är nära till liksom, civilisation. Mm. Men det är också tillräckligt långt. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, alltså, jag har typ två grannar. Och de är typ så 500 meter bort. Uh, uh, det är tillräckligt nära för att kunna vara med folk. Det tar liksom bara en kvart med buss. Men det är också tillräckligt, tillräckligt långt ifrån att kunna göra vad fan man vill. Mm. Liksom. Man, alltså det är så mysigt, för man blir inte störd av massa saker. Det är lite chill. Ja. Mm. Alltså, ändå du gemenskapen på ett sätt, om man är i rätt umge, kan vara bra. Alltså, så för att på ett sätt att man alla känner alla. Att man ändå kan alltså, luta sig på ett sätt. Alltså, för att det blir ju som en gemenskap att, så här, ja, men att man är från mm. Ludvika. Och, så här. Mm. och det är roligt. Så här, att... Kan det finnas en trygghet i det att man känner de flesta? Ja, alltså, mm. det, det tycker jag. Jag tänker alltså... typ så här... Alltså grannar, alltså väldigt så här, på, jag menar, alltså, där jag bor, att så här, alltså, alla känner alla i, mm. i typ, vårt område. Ehm, och typ så här, ja, men när, det finns en tant som bor liksom, eh, tvärs över gatan hos oss. Och när, alltså, när hon fyller år så liksom, går vi dit med så här, blommor eller typ så här, ja, men när någon i vår familj fyller år. Så, alltså, det är väldigt, så här, det är väldigt typ, en form av gemenskap mm. eh, som är väldigt väldigt fin och väldigt, jag tycker det är väldigt vackert att, så här, att, man, att man tar hand om varandra. Mm. Känns det som, alltså, till skillnad från... Jag vet inte hur det är att bo i stan dock, mm. men jag uppfattar det ändå så. Liksom. Jag är en sån person. Alla är forsåget som jag. Mm. Det, är liksom, det kan komma f- småbarn på, som går på dag och säger Tja, Jägern! Aldrig har sett dem förut, men de vet vem jag är. <laughs> Varför vet de om det? Ja, liksom det... Karl Kjennis. Ja, exakt. Ja, nästan. Och så samvete kan jag komma någon äldre person och säga samma sak. Liksom. Men du vet känner... inte varför de känner nej, dig? Nej, liksom, det är lite sånt. Men sen, sen kan någon annan också tänka att man, den personen vet jag om det. Men jag har aldrig träffat. Liksom. Så att det är liksom ja. lite så. Alla vet vem alla är, men mm. man aldrig träffar dem. Eller sånt, liksom. <laughs> så, ja. ja, för det är ju det att det kan ju bli positivt på ett sätt. Alltså, att bli att alla känner alla. Mm. Typ som i vissa situationer... Ja, men som, typ, jag, som jag nämnde tidigare, att jag lägger ut saker om nazister. Då kan det ju komma fram folk och så här... På Gud, jag hörde från den och så jag såg... För det, sp- det sprids ju som en löper liksom, mm. när alla känner alla. Och då blir det att så här, det får ju ändå att det spridas vidare, kanske längre än vad det gjort alltså, som i Stockholm. Mm. Alltså, så här, då blir det att... Det, på det sättet så är det ju positivt, för då kanske det når fler. Så det känns ju skönt att så här, mm. 
det ändå ja. sprids så att ja, det går Jag tror att det ligger liksom en, alltså en, en rädsla i folk och alltså göra typ statement ibland. Mm. Och då kan det kännas tryggt när jag menar, man känner kanske någon eller man vet vem den är. När den typ så här, äh, gör ett statement oavsett mm. om det är på sociala medier eller jag vet inte, om man går ut och demonstrerar eller, eller ja. vad det nu är. Det blir som ringa på vattnet. Exakt. Och då så här, okej okay, men om den personen gör så då... Då kan jag också göra det, alltså, man hoppar på det. Men Pontus och Sara, mm. vad tycker ni är det bästa med era orter? Ja, alltså sammanhållningen ändå. Än att man känner många. Sen skulle jag väl säga alltså, att alla mina vänner är där typ. Eller de flesta i alla fall. Är det, det att de är där? Ja, så alltså, att de bor nära. Mm. Det är väl det. Mm. Sara, du då? Vad är det bästa mm. med din ort? Jag skulle säga att den har liksom... Den har allt typ. Jag kan bo- eller, allt och allt. Men ni förstår, man kan gå. Jag kan både gå till affären och köpa liksom allt, allt som jag behöver. Mm. Men jag kan också eh, liksom gå ut med hunden i skogen och då är jag verkligen väldigt fort ute i typ ingenstans. Alltså jag har den, den liksom mångsidigheten. Mm. Tack så mycket guys för att ni ville vara med. Och vill du vara med i vår talkshow eller finns det något ämne du tycker vi borde ta upp så borde du skriva till oss här nere. Hittar du kontaktuppgifter. Och glöm inte att prenumerera på Tänk till så du inte missar våra klipp i framtiden. Nästa kommer nu på onsdag så vi ses då. Hej då!